México? México lindo y querido, mijita. ¿Y cuál es su necesidad? Acabar con la idea de una vez por todas que va en mi a su madre. ¿Le entras o qué? I thought you weren't going to let her escape. Uh, we can still get her. I have live satellite imagery. I'm sending it into Polo my agents in Mexico. You couldn't be a ningún lado. Oh, claro que sí, mijita. Te vas con Landero y solo con Landero. Eso no está en discusión. Está bueno, pues. Pero yo no voy a dar un solo paso sin ver a mi hija. What about Mendoza's daughter? Tengo que llamar a mi hermana. We lost track of her since Australia. Okay, ¿Estás bien? Well, you know what? That might be the way to go. Y el jinete negro. Sí, ese vato tiene pruebas bien. Contra la DEA. En Bolivia. En Bolivia. Yo voy contigo. Y no lo hago por ti. Lo hago por mí. Tiene que ser un capo, caramba. Seguramente Epifanio está planeando su maldito sometimiento. ¿Esto? Esto no es lo que estábamos buscando. Teresa Mendoza. Esto no puede ser. ¿Qué no se supone que está presa? ¿Qué supone? Los sospechosos no venían en los vehículos que interceptamos. Cambio. ¿Cómo que no están en los vehículos? ¿Quién está en los camionetas? ¿Quién está en los vehículos? Solo venían los choferes. ¡Jesus Christ! Somebody tell me what the hell is going on. Okay. We, yes, we lost them. That's impossible. Bueno, los inversionistas avisaron que sí, pero solo los abogados. ¿Te puedes encargar de eso? Sí. Ahí me avisas cuando llegue. Sí, claro. Teresa y yo nos quedamos aquí. Espero que tengan claro lo que tienen que hacer tan pronto lleguen, ¿sí? ¡Quieta! ¡Quédate, Espero que esté todo lo que acordamos. Como siempre, ni un dólar menos, ni un dólar más. Bueno, pues, este arrocito ya se coció. para acusar recibo. Bueno, tres tipos la atacaron. ¿Cómo, cómo? ¿De qué tipos me hablas? ¿Pues que la querían matar o qué? No, no creo. Parecía que la querían secuestrar. Ella logró dar de baja a dos, pero no escapó. Andaba motorizado, así que no lo puedo decir. ¿Y eran de la DEA? No, ellos no operan así. Señor, ¿quién sabía que íbamos a llegar a ese lugar? ¿Me permitas? A ver, yo pensé que a la hora de aceptar el trato íbamos a estar todos seguros. A ver, mijita, tranquilízate porque yo estoy igual que tú, ¿eh? No entiendo nada. Pues si no quiere que sus planes se vayan a la mismísima chingada, va a tener que aprender lo que está sucediendo realmente y tomar las riendas como el presidente que es. A ver, a ver, a ver, bájale dos rayitas allá a tu pedo, ¿eh? Acuérdate quién te contrató. Así que mira... Haz lo tuyo y yo hago lo mío. Y ya, lánzate para España. Órale. Me voy a ir a Colombia. ¿Colombia? ¿Colombia? ¿A qué vas a Colombia? Después le explico. Luego hablamos. Gracias. ¿Has cambiado tanto este año? Estás guapísima. Estoy muy feliz de que estés aquí, Sofía. Aunque ya sabes que no me ha gustado mucho la manera en la que te ha sido de mala. Pero bueno, voy a hacer todo lo posible para que estés a gusto. Así que no te digo nada. Muchas gracias, pero no tienes que hacer nada. Sí que lo tengo que hacer. 
Eres mi hermanita. ¿Mañana podemos ir a buscar un colegio que te mole? No. Yo no voy a estudiar. Rocío, no quiero que me juzgues, pero necesito tiempo para pensar. ¿Para pensar qué? ¿Qué quiero hacer? Yo estoy cansada de que me digan, haz esto, haz lo otro. Si te lo decimos es para ayudarte. Y se los agradezco, de verdad. Pero no está funcionando. Y no es ni tu culpa ni la de Paloma, simplemente que ya no funciona. Es momento que yo tome las decisiones de mi propia vida. Señor Mireles, nombre, apellido y rango del acompañante, por favor. María Cruz, capitán. Su vuelo está programado para la medianoche. Lo sé. Adelante. Es el hangar del fondo. ¿Cuántos rangos tienes? Los que necesite, según la ocasión. Deberías hacer lo mismo, ¿sabes? Me gusta más María que Teresa. ¿Por qué no mejor le llamas a tu mamá y le dices que ella se ponga a María? Pero te dijo que no iba a estudiar nunca más en su vida. No, te dijo que necesitaba pensar. Ya, bueno. ¿Y si piensa no estudiar? Pues que seguramente quiere que ponerse a trabajar. ¿Currar, Sofía? No creo, tampoco ha dicho que quiera currar. Creo que estará pensando en echarse un novio, en tomarse un año satábico, no sé. No, hombre, si no quiere estudiar, ¿por qué no estudie, no? Total. Yo no acabé la primaria, miren hasta dónde llegué. Rocío, hay que convencerla de que estudie, pero ya. ¡Óyeme! <risa> ¿Sí? ¿Rocío? ¿Teresa? Sí. Mira, ya sé que esto es una sorpresa, pero antes que nada, dime una cosa, ¿está por ahí Sofía? No, 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 está en la habitación. ¿Tú cómo sabes que Sofía está aquí? No, a ver, es que es mejor que no esté. Mira, luego te explico todo. Y te estoy volando en un avión y necesito ayuda. ¿Está Faustino? Sí, 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 sí te, te lo paso, te lo paso. I thought it was going to be more difficult, but... What are you talking about? Come here. You need to see this. Wait. No, no, no. This is really important. You need to see this. I searched for everything that has been published online during the past months on La Reina del Sur, and I found this. There she is. Teresa Mendoza's daughter. What? Yeah. It looks like a classmate shot the video. What the hell? Where was this taken? Three days ago, in Malaga, they uploaded under the name La Hija Asesina de la Reina del Sur. Wow. Into the comments, they said that she's studying a private school in Malaga. Oh. And she's top. She's good. This wasn't her first fight. Now what? Now... Now we have a plan. Good work. I know. See you tomorrow. Okay. Pues yo sí que lo entiendo. La Teresa es muy lista y al final ha conseguido que le rebajen la condena por buena conducta. Nah, pero ustedes creen que después de declararla culpable por la muerte de tres agentes de la DEA la van a soltar que porque se portó juiciosa. Qué hija desobediente. No me digas que se le peló a los gringos. Eso nos lo va a tener que decir ella. ¿Y de verdad no le vamos a decir nada a la Sofía? No, 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 no porque ella quiere darle la sorpresa ya a mí. ¿Dónde que se va a pegar un susto la chiquilla? Oye, pilla, estas son las coordenadas, ¿vos qué decís? No, pues sí, está muy chilo. Tíramela a ellos de las paso. A ver. 11.25... 
Asistente personal, yo no necesito ningún asistente personal. Por favor, pueden retirarse. Yo no estaría muy de acuerdo con eso, bebita. Sandra, llévate al niño como te dijeron. Susana, tú ve por las medicinas de la primera dama. Eso también te toca. Sí, señor. Esa muchacha te va a ayudar para que cumplas tus funciones, para que tengas nuevas rutinas. Yo puedo cumplir perfectamente mis funciones como primera dama. Ahora voy a tomar las riendas porque no quiero que te hagas daño. Pero sobre todo, no quiero que hables con la persona equivocada. Pero es que yo no he hablado con mi papá desde hace mucho tiempo, ¿entiende? Con él ni con nadie. Y así quiero que siga siendo. Y para eso va a estar esta niña a tu lado. Además, ella te puede poner muy bonita para que recibas a tu hijo. Digo, si quieres volver a verlo. Preferiría lanzarme sola, ¿eh? Si no fuera tu primer celto, te juro que estaría de acuerdo. Y ahora, si quieres ver a tu hija, gírate. No entiendo, si esta cosa es militar... ¿Por qué no estamos aterrizando en una pista? Es un avión militar aterrizando en un país que trabaja de la mano con los gringos. Es muy buena idea. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de la reina del sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.